ഹലോ വെരി വൺ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ന്യൂ മാത്സ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്കുകൾ ഒന്നും കൂടെ പെട്ടെന്ന് അറിയണം അല്ലെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് ടഫാണ് എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ടോപ്പിക്കിലാണ് ക്ലാസ് വേണ്ടത് വെച്ചാൽ ആ ടോപ്പിക്കുകൾ ഈ വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ടോപ്പിക്കുകൾ ഞങ്ങളത് കാണും അപ്പോൾ കണ്ടിട്ട് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്താ എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ തന്നെ പല കാറ്റഗറികളുണ്ട് ഈ കാറ്റഗറി അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യൽ വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് കാറ്റഗറികൾ എന്നുള്ളത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാം വൺ ബൈ സെവൻ ഫോർ ബൈ സെവൻ ത്രീ ബൈ സെവൻ ഓക്കെ ഒരു മൂന്ന് പേരെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താ ഈ മൂന്ന് ആളുകളുടെയും ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ മൂന്ന് ആളുകളുടെയും ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ് അല്ലേ ഇനി ഞാൻ വേറെ എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാം ടെൻ ബൈ തേർട്ടി ട്വൻറ്റി ബൈ തേർട്ടീൻ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ തേർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ബൈ തേർട്ടീൻ ഓക്കെ കുറച്ച് പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താ ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻസിനെ ഇപ്പോൾ ഇവർ എല്ലാവരെയും ഒരു ഗ്രൂപ്പാക്കാം ഇവരെല്ലാവരെയും ഒരു ഗ്രൂപ്പാക്കാം ഇവരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്നുള്ളതാണ് എന്താ വിളിക്കുക ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് ഓക്കെ ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ഡിനോമിനേറ്ററുകൾ സെയിം ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്ററുകൾ സെയിം അല്ലാത്ത ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണെങ്കിലോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ സിക്സ് ബൈ സെവൻ ഫോർ ബൈ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഡിനോമിനേറ്ററുകൾ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് സോ അങ്ങനെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഡിനോമിനേറ്ററുകൾ വരുന്നതെങ്കിൽ ഇവർ ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇവരെന്താണ് വയ്ക്കും വിളിക്കുക അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്താണ് അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് സിമ്പിൾ ആണല്ലോ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസിൻ്റെ ഒക്കെ അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും വളരെ ഈസിയാണ് നമ്മളിനി അടുത്ത് വരുന്ന വീഡിയോസിൽ പറയും അപ്പോൾ ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിതിവിടെ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആൻഡ് അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്തൊരു കാറ്റഗറി നോക്കാം ഓക്കെ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് എവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് ടു ബൈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ബൈ ഫോർട്ടി ഇലവൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു ഓക്കെ കുറച്ച് പേര് അവിടെ എഴുതി ഇനി വേറെ കുറച്ച് പേരെ അവിടെ എഴുതാണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ബൈ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഫോർട്ടി ബൈ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ബൈ ത്രീ ഓക്കെ ഇത് കുറച്ച് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനും ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനും ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് എന്താണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ആരാണ് സ്മോളർ നമ്പർ ന്യൂമറേറ്ററാണ് അല്ലേ ടൂലും ഫൈവിലും ടു ആണ് സ്മോളർ നമ്പർ ഫൈവ് ആണ് ഗ്രേറ്റർ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആരാ സ്മോളർ ന്യൂമറേറ്റർ ഗ്രേറ്റർ ആരാ ഡിനോമിനേറ്റർ സ്മോളർ ന്യൂമറേറ്റർ ഗ്രേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ സ്മോളർ ന്യൂമറേറ്റർ ഗ്രേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ അപ്പോൾ ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്ററുകളാണ് ഡിനോമിനേറ്ററിനേക്കാളും സ്മോളർ ഗ്രേറ്റർ ആരാ ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ് ഇനി ഇവരെ നോക്കുകയാണെങ്കിലോ ട്വൻറ്റി സെവൻ ബൈ ടു ന്യൂമറേറ്റർ ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് ഡിനോമിനേറ്റർ ടു ആണ് ആരാ ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അത് ന്യൂമറേറ്ററാണ് അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്റർ എന്താണ് ഇവിടെ ഗ്രേറ്റർ ആണ് ഡിനോമിനേറ്റർ സ്മോളറാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ന്യൂമറേറ്റർ ആണ് ഗ്രേറ്റർ ഫോർട്ടി ബൈ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ന്യൂമറേറ്റർ ഗ്രേറ്റർ ട്വൻറ്റി ത്രീ ബൈ ത്രീ ന്യൂമറേറ്റർ ഗ്രേറ്റർ അ
ഇതേപോലെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻസ് വിത്ത് സെയിം ന്യൂമറേറ്റർ വരാം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ബൈ ത്രീ ഓക്കെ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ബൈ സിക്സ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ബൈ ടെൻ ഇവരൊക്കെ എന്താണ് ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻസ് വിത്ത് സെയിം ന്യൂമറേറ്റർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളും എന്തുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ കേസായിട്ട് അല്ലേ ന്യൂമറേറ്ററുകൾ സെയിം ആയിട്ട് വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്ററുകളും സെയിം ആയിട്ട് വരാം കേട്ടോ ഡിനോമിനേറ്ററുകൾ സെയിം ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാറ്റഗറികൾ കൂടി ഇതിൽ വരാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻസിലോട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത് രണ്ടുതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള സംഭവം ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നേ പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻസിലും ഇംപ്രോപ്പറിലൊക്കെ ന്യൂമറേറ്റർ സെയിം ആയിട്ടും വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആയിട്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് പോലെ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആയിട്ടും വരാം റെഡി അല്ലേ അടുത്തൊരു കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻസാ ഓക്കെ എന്താ പറയാ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻസ് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻസ് അപ്പൊ എന്താ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം വൺ ടു ബൈ ത്രീ ഓക്കെ ഫോർ വൺ ബൈ ഫോർ ടെൻ വൺ ബൈ ടു ഇവരൊക്കെയാണ് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇവർക്ക് പറയാം മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരിലൊക്കെ ഒരു ഹോൾ നമ്പർ പാർട്ട് ഒരു ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട് ഒരു ഹോൾ നമ്പർ ഫ്രാക്ഷന് ഹോൾ നമ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ വരും റെഡിയാണോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻസിനെ നമുക്ക് ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആൾക്കാർ കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ദാ ട്വൻറ്റി സെവൻ ബൈ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സെവൻ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒരു ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനാണ് ഇയാൾ നമുക്ക് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി സെവനെ ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ടുവിൽ വൺ ടൈം വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു വരും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ സീറോ സെവൻ താഴോട്ട് വരും സെവനിൽ എത്ര ടു ഉണ്ടാവും ത്രീ ടൈംസ് കാരണം ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് ആണ് ബാക്കി വൺ ഈ വണ്ണിൽ ഇനി ടു ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന കോഷ്യൻ്റെ ഉണ്ടല്ലോ കോഷ്യൻ്റെ ആ കോഷ്യൻ്റെ ഇവിടെ ഹോൾ നമ്പർ പാർട്ടായിട്ട് എഴുതും ഇവിടുത്തെ റിമൈൻഡർ ഉണ്ടല്ലോ ആ റിമൈൻഡറിനെ ഇവിടുത്തെ ന്യൂമറേറ്റർ ആയിട്ട് എഴുതും ഇവിടുത്തെ ഡിവൈസർ ഏത് വെച്ചിട്ടാണോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അയാൾ ഇവിടുത്തെ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് എഴുതും സോ ട്വൻറ്റി സെവൻ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ആളെ തേർട്ടീൻ വൺ ബൈ ടു എന്നുള്ള മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെഡിയാണോ അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്ത ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മിക്സഡ് ആക്കാതെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരാളാണ് നമുക്ക് വേണേൽ ട്വൻറ്റി ത്രീ ബൈ ത്രീ എടുത്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ട്വൻറ്റി ത്രീ ബൈ ത്രീ അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ത്രീനെ എന്ത് ചെയ്യണം ത്രീ വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം സോ ഞാൻ ട്വൻറ്റി ത്രീയെ ത്രീ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഓക്കെ ടൂവിൽ പോകില്ല അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ത്രീ പോകും നോക്കും ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്താ എയ്റ്റീൻ ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു സെവനെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ സെവൻ ടൈംസ് അതിൽ പോകും ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇന്ന് ട്വൻറ്റി വണ്ണ് പോയാൽ ബാക്കി റിമൈൻഡർ ടു ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി ആ ടൂൽ ത്രീ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ഇവിടെ നിർത്തും ഇവിടുത്തെ കോഷ്യൻ്റെ ആരാ സെവൻ അത് ഇവിടുത്തെ ഹോൾ നമ്പർ പാർട്ടായിട്ട് എഴുതും ഇവിടുത്തെ റിമൈൻഡർ ആരാ ടു അത് ഇവിടുത്തെ ന്യൂമറേറ്റർ ആയിട്ട് എഴുതും ഇവിടുത്തെ ഡിവൈസർ ആരാ ത്രീ അത് ഇവിടുത്തെ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് എഴുതും സോ സെവൻ ടു ബൈ ത്രീ ആണ് ഇയാളുടെ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ഫോം ഇങ്ങനെയാണ് ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻസിനെ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി മാറ്റുക ഇനി മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനെ തിരിച്ച് ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ അതും പറ്റും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വൺ ടു ബൈ ത്രീ ഓക്കെ ഇയാൾ എങ്ങനെ ഇംപ
ഇനി നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയേ ഇത് ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി സിക്സ് വരും ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്ത് വരും ട്വൻറ്റി സെവൻ കണ്ടോ ഇവിടുത്തെ അതേ ഡിനോമിനേറ്റർ ടു ഇവിടെ നോക്കിയത് നിങ്ങൾ ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ എന്താ വരിക ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ ടു ആഡ് ചെയ്തു ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ ട്വൻറ്റി വൺ പ്ലസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ വരും കണ്ടോ ഇതേ ഡിനോമിനേറ്റർ ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ തന്നാൽ അയാളെ നമുക്ക് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കണമെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക കിട്ടുന്ന കോഷൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുക അവിടുത്തെ ഹോൾ നമ്പർ പാർട്ടാക്കി എഴുതുക റിമൈൻഡർ അവിടുത്തെ ന്യൂമറേറ്റർ ആക്കി എഴുതുക ഡിവൈസർ ഡിനോമിനേറ്റർ ആക്കി എഴുതുക മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ തന്നിട്ട് ഇംപ്രോപ്പറിലോട്ട് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഡിനോമിനേറ്ററും ഹോൾ നമ്പർ പാർട്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇവിടുത്തെ ന്യൂമറേറ്റർ അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ഇവിടുത്തെ ന്യൂമറേറ്റർ ആയിട്ട് എഴുതുക ഇവിടുത്തെ അതേ ഡിനോമിനേറ്റർ അവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് എഴുതുക ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസിന് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളൊരു സംഭവമാണിത് പക്ഷേ ഇത്ര സിമ്പിളാണ് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പല പല ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യും മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ കാര്യങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി ക്ലിയറാക്കി വെക്കുക റെഡി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ബാക്കി അടുത്ത വീഡിയോ നോക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൽ ഇനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ന്യൂ മാത്സ് കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലോട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അവിടെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളുടെ ഇൻഫർമേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ഓക്കെ അല്ല